স্বাগত এসি নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আসান হাবিব এবং আমি তামানা জর্দার এবার বিস্তারিত দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাদের সুযোগ সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব আজ ব্রুনাইয়ের রাজধানীর জালান কেবাংসানের কূটনৈতিক জোনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চ্যান্সারি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশি প্রবাসীদের সেবা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি দেশে বাংলাদেশ মিশনে নিজস্ব ভবন থাকবে ব্রুনাইকে খুব সুন্দর দেশ আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ব্রুনাইয়ের মতো এমন অনেক জায়গা রয়েছে যা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অন্বেষণ করতে পারেন তিন দিনের সফর শেষে রাতে দেশে ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমাদের যে রিজার্ভ আজকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটার জন্য আমাদের প্রবাসী বাঙালিদের বিশেষ অবদান রয়েছে এবং বিশেষ করে যারা শ্রমিক শ্রেণী কাজ করে তাদের অবদান সব থেকে বেশি বলে আমি মনে করি কাজে তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে তাদের সুখ সুবিধা দেখা দায়িত্ব এটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় দেখা আমরা লোক বেশি দেখছি বাঙালি দেখছি প্রবাসী সেখানে আমরা চেষ্টা করছি যে ফরেন দেশের মানুষের সেবা দেওয়া রোহিঙ্গারা যেন ভোটার তালিকায় না ঢুকতে পারে সেদিকে কঠোর নজরদারি রয়েছে বলে জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রাজবাড়িতে ভোটার তালিকা হালনাগাদের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাজহুল আমিন শুভ এভাবেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে দু হাজার সালের এক জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম তাদের যুক্ত করা হচ্ছে ভোটার তালিকায় এবার প্রায় আশি লাখ নাগরিকের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এছাড়া এবারই প্রথম তালিকায় উঠছে হিজড়া সম্প্রদায়ের নাম নতুনদের সঙ্গে পুরনো তালিকায় বাদ পড়ারাও ভোটার তালিকায় যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত কোনো জায়গায় কোনো কিছু করতে গেলে মানে ডকুমেন্টস চাইতো ভোটার আইডি কার্ডের অথবা জন্ম নিবন্ধনের আমার কোনোটাই ছিল না এখন আমি কোনো জায়গায় গেলে এটা দিতে পারবো রাজবাড়ীতে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম উদ্বোধনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে কমিশন এদিকে আগামীতে সব নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনার আর রাজশাহীতে ইসি সচিব বলেন সরকারের কাছে প্রত্যাশা পূরণ হলে জনগণের ভোট দেওয়ার প্রবণতা কমে সামনের সব নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচন সকল নির্বাচনেই আমরা ইভিএম এর মাধ্যমে আমরা করব ইনশাআল্লাহ প্রথম ধাপে 135 উপজেলায় ভোটার তালিকা হালনাগাদ হবে মাঝারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে তেত্রিশ ও চৌত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর একাদশ স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দৃশ্যমান হল এক হাজার মিটার সকাল সাড়ে নয়টায় একশো মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যানটিকে সফলভাবে বসানো হয় এর আগে সোমবার সকাল আটটায় মুন্সীগঞ্জের মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে স্প্যানটি নেওয়া হয় নির্ধারিত পিলারের কাছে পদ্মা সেতুর উপসহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির জানান মাওয়া প্রান্তে দশম স্প্যান বসানোর ১৩ দিনের মাথায় বসল একাদশ স্প্যানটি এছাড়া মাওয়া প্রান্তে ১৪ ও পনেরো নম্বর পিলারের ওপর বসবে ১২তম স্প্যানটি এর জন্য মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে তিন বি রং করা হচ্ছে রাজধানীর মৎস্য ভবনের সামনে বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হন আরও দুজন সকালে স্বাধীন পরিবহনের একটি বাস শাহবাগ থেকে মৎস্য ভবন মোড়ের দিকে আসার সময় দুটি প্রাইভেট কার ও দুটি রিকশাকে ধাক্কা দেয় এতে গুরুতর আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত দুজন রিকশার চালক ও যাত্রী বলে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনাস্থল থেকে স্বাধীন পরিবহনের বাসটির চালককে আটক করেছে পুলিশ মানবতা বিরোধী অপরাধে নেত্রকোনার হেদায়তুল্লাহ সহ দুই জনের রায় ঘোষণা কর ঘোষণা হবে বুধবার বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আজ রায়ের এই তারিখ ধার্য করেন দু হাজার সালে দশ জানুয়ারি তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়ার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ আনা হয়েছে এর মধ্যে আটক লুণ্ঠন গণহত্যা অগ্নিসংযোগ দেশ ত্যাগে বাধ্য করার মতো অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানায় আদালত এ মামলার আসামি আঞ্জুর ভাই এনায়তুল্লাহ মারা গেছেন বাকি দুজন কারাগারে এবার শ্রীলঙ্কার হামলার খবর 
শ্রীলঙ্কার সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা নিহতের সংখ্যা বেড়ে 310 জনে দাঁড়িয়েছে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে এই পর্যন্ত 40 জনকে আটক করা হয়েছে রোববার শ্রীলঙ্কা স্টার সানডে উদযাপনের সময় তিনটি চার্চ চারটি হোটেল ও একটি চিড়িয়াখানায় সিরিজ বোমা হামলায় নিহতদের স্মরণে আজ রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে গতকাল দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এছাড়া এই বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য সোমবার মধ্যরাত থেকে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে জামাত আল তাওহিদ আল ওয়াতানিয়া নামের একটি গোষ্ঠী এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন মঙ্গলবারের খুলনা ফায়ার সার্ভিসের অনুমতি নেই অধিকাংশ ভবনের সাথে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকার পাশাপাশি অনেক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কোনো নকশা ছাড়াই এমন সব অভিযোগ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলা কুষ্টিয়ার ভবন মালিকদের বিরুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস আর পৌর কর্তৃপক্ষের দাবি নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মিত ভবনের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে হাসিবুর রহমান রিজুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইকরাম হোসেন ছবি তুলেছেন আলামিন খান রাব্বি দুই যুগের বেশি সময় ধরে কুষ্টিয়ায় বহুতল ভবন নির্মাণ শুরু হয়েছে সম্প্রতি এর পরিধিও বেড়েছে তবে বাড়েনি বিল্ডিং কোড মেনে ভবন তৈরির মানসিকতা পরিসংখ্যান বলছে কুষ্টিয়ায় অর্ধশতাধিক বহুতল ভবন নির্মিত হলেও অনুমোদন রয়েছে মাত্র চারটির কুষ্টিয়া শহরে ফয়সাল টাওয়ারের পনেরোটির মতো ভবনে পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে ঠিকই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কোনো অনুমোদন কিংবা ছাড়পত্র নেই অনেকে আমরা নিয়মটা মানি অনেকে নিয়ম মানি না অগ্নি নির্বাপক যে ডিজাইনটা থাকে যে অনুমোদনটা দেওয়া হয় সেটা সেই ডিজাইনটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকার গুরুত্ব দিয়েই আমরা বিল্ডিং নির্মাণ করি কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস বলছে এসব ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাও নেই কুষ্টিয়া শহরে ওই মানে অল্প কয়েকটা বিল্ডিং আছে যারা আমাদের এই ক্লিয়ারেন্স নিয়েছে বা এই অনুযায়ী তৈরি করেছে সেখানে আমি যে তাদের কোনো অগ্নি নির্বাপন কোনো ব্যবস্থা পাইনি ভবন নির্মাণে অসঙ্গতি থাকলেও লোকবলের অভাবে ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে না বলে দাবি পৌর কর্তৃপক্ষের যেভাবে বিল্ডিং কোড মেনে আমরা নকশা অনুমোদন দিচ্ছি বাস্তবায়নটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেভাবে হচ্ছে না সেই জায়গায় আমি মনে করি যে আমাদের যে জনবল এটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে ম্যাজিস্ট্রেট দরকার পুলিশ বাহিনী দরকার এখানে আমরা বহুবার জেলা প্রশাসকের কাছে লেখালেখি করেছি আবেদন করেছি উনি আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট দেয় নাই পরিকল্পনাবিদরা বলছেন বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মিত হলে এর খেসারত সবাইকে দিতে হবে প্ল্যান পাস করার পরে যতগুলো ভবন আসলে কনস্ট্রাকশন নির্মাণ কাজের সময় তদারকি করা প্রয়োজন আমরা ততগুলো তদারকি করতে পারি না আমাদের জনবল সংকটের কারণে জেলা প্রশাসক বলছে অবৈধ ভবন মালিকদের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে এই বিল্ডিংগুলো নির্মাণ করছে কিনা যদি সেখানে কোনো ব্যত্যয় হয়ে থাকে তাহলে আমরা আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই বিল্ডিংয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা সহ আমরা যেন সুন্দরভাবে মানুষের বসবাস উপযোগী একটা ভবন নির্মিত হয় সেই বিষয়ে আমাদের কার্যকর ভূমিকা থাকবে ইকরাম হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন একটু পর সঙ্গেই থাকুন সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়া নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি তামানা জর্দার এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব সংবাদে এ পর্যায়ে রয়েছে সারা বাংলা প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গের স্বপ্ন এবার সত্যি হয়ে গেল পাখির নীরের মতো চোখ তুলে বনলতা চালু হতে যাচ্ছে যাত্রীর সর্বোচ্চ সেবা দিতে ঢাকা রাজশাহী রুটে বিরতিহীন নতুন ট্রেনটি যাত্রা শুরু করছে বনলতা এক্সপ্রেস নামে উত্তরবঙ্গের স্বস্তির এই খবরের বিস্তারিত থাকছে ইকরাম হোসেনের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন আক্তার রহমান 
ঢাকার আশ্রয়ে রুটে পদ্মা ধুমকেতু এবং সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস নামে তিনটি আন্তঃনগর ট্রেন প্রায় সাত ঘন্টা ব্যয়ে আসা যাওয়া মিলিয়ে দশ থেকে চোদ্দটি রেল স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে চলাচল করে এতে বেশ সময় অপচয় হয় সেটি লাঘবে শান্তির নীল হিসেবে এ রুটে যাত্রা করতে যাচ্ছে বিরতিহীন বনলতা এক্সপ্রেস সেবাটি রাজশাহী থেকে ছাড়বে সকাল সাতটায় এবং ঢাকায় পৌঁছাবে বেলা এগারোটায় আর ঢাকা থেকে ছাড়বে বেলা দেড়টায় রাজশাহী পৌঁছাবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অল্প সময় যেতে পারবো এই যে বাসের যে আপনার ভোগান্তি এই জ্যামের এটা থেকে অন্তত আমরা বাঁচতে পারবো এটা সবার জন্য অনেক সুবিধা হবে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হবে না আমার ভালো লাগছে এটার জন্য যে রাজশাহীতে একমাত্র এটা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে স্বস্তির যাত্রায় প্রস্তাবিত ভাড়া শোভন চেয়ার তিনশো পঁচাত্তর টাকা স্নিগ্ধা সাতশো উনআশি টাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে প্রতি আসন আটশো টাকা এবং বাদ এক হাজার দুইশো আটাশি টাকা এটা বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলওয়েতে সর্বপ্রথম সংযোজন সর্বোপরি এটা সরাসরি ঢাকা ঢাকা রাজশাহী চলাচল করবে বিরোধীনভাবে চার ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে পুরো উত্তরবঙ্গ এখন বিরতিহীন বনলতা এক্সপ্রেসের উদ্বোধন আর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার নগর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে নগরের দেওয়ানহাটে মহানগর কার্যালয়ে আলহাজ জান্নাতুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমেদ সহ প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সাকি সহ অন্যরা সম্মেলনে জান্নাতুল ইসলামকে সভাপতি ও আল মোহাম্মদ ইকবালকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় বাণিজ্য সংবাদ সরকার পায়রা বন্দরে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় দু হাজার সালের মধ্যে দুটি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য আজ সচিবালয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কোরিয়ার তিনটি কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কামোডর এম জাহাঙ্গীর আলম এবং কোরিয়ার তিন কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন দু সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একনে এক সভায় তিন হাজার নয়শো বিরাশি কোটি দশ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে রমজান উপলক্ষে আজ থেকে সারা দেশে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি প্রথম দফায় বিক্রি হচ্ছে তিনটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ডাল চিনি ও সোয়াবিন তেল টিসিবি কর্তৃপক্ষ জানায় এ বছর প্রতি কেজি চিনি সাতচল্লিশ টাকা মসুর ডাল চুয়াল্লিশ টাকা এবং সোয়াবিন তেল কেজি প্রতি পঁচাশি টাকায় বিক্রি হবে রোজা শুরুর পাঁচ দিন আগে ছোলা ও দুই দিন আগে খেজুর বিক্রি শুরু হবে বলেও জানানো হয় এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ একটি গণতান্ত্রিক দেশে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের চেয়েও ভোটার আইডির ক্ষমতা অনেক বেশি শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে দেশটি লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তৃতীয় দফায় নিজের ভোট দিয়ে এ মন্তব্য এ মন্তব্য করেন তিনি গুজরাটের আহমেদাবাদে ভোট দেন মোদী এই পর্বে তেরোটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত দুটি অঞ্চলের একশো সতেরোটি লোকসভা আসনে ভোট হচ্ছে পর্যায়ে আঠারো কোটি আশি লাখ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন উনত্রিশ এপ্রিলের চতুর্থ পর্বের ভোট হবে
बंगो माता अनुर्ध उनीश आंतोजाते गोल्ड कप फूटबोल टोनामेंटे शुभो शोचना कोरत से बांगला देशर मेरा। उद्बधुनी मैच से आरोप आमिरात के दूई शुन्नो गोले हराय तारा। शोम्बर शोन थाई छोय जाती टोनामेंटेर प्रथम मैच से ग्रुप बी थे के आरोप आमिरातेर मुख्य मुखी होय बांगलादेश। प्रथम आठ थे दूई गोले एक ये जाए। गोलाम रॉब बने छोटो ने शीशोरा। तेरो मिनटे सिराज जहान शॉपनर गोले लीड पाए शागोतिक्रा। शेष कर बो एशियन न्यूज़। तारा के शंघाई शुरू नंगलो जाने दे बो आरो एक बार। प्रभावशील देश शुजुक शुभिदा निश्चित कौर शरकरे दायित्व बोलने प्रोधन मंत्री। प्रतिटी देशी हवे निजे शो चांसरी भावन। शारा देशे भोटा तालिका हालना का शुरू। रोहिंग्या उनु प्रवेश ठक्का थकते कठोर এবং শ্রীলঙ্কা সিরিজ বোমা হামলা নিয়ে হতে সংখ্যা বেড়ে 310 এ পর্যন্ত আটক 40 পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক এশিয়া নিউজ এ পর্যন্ত পরের সংবাদ বিকেল 5টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে